Good morning students, welcome to my channel. In the next video, we will talk about 11th Standard Biology, Bio Botany, Unit 1 Living World, Study Plan 3. We will talk about this lesson, Korea Study Plan 3. We will upload Study Plan 1, Study Plan 2 in the channel. We will upload the 11th Standard Bio Zoology, First Lesson, Second Lesson, Third Lesson. We will upload the 11th Standard Bio Zoology, First Lesson, Second Lesson, Third Lesson. அதே மாதிரி வந்து ஒன் வேர்ட்ஸ் எல்லாமே ரிலேட்டட் ஒன் வேர்ட்ஸ் எல்லாமே இந்த சேனல்லையும் நாங்கள் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் பயோ கேரியர் சேனலில் நாங்கள் ஒன் வேர்ட்ஸ் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் அதையும் நீங்கள் பாருங்கள் அது நம்ம சேனல் தான் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது பெல் ஐக்கான் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் வந்து அதில் கிளிக் பண்ணும்போது ஆல் இன் கொடுங்க அப்போ தான் நாங்கள் சென்ட் பண்ணுற எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் பேக்டீரியா அந்த டாப்பிக்கோட ஸ்டடி பிளான் என்னென்ன இம்பார்ட்டன்ட் டூ மார்க்கு என்னென்ன த்ரீ மார்க் இருக்குது என்னென்ன ஃபைவ் மார்க் அதே மாதிரி ஒன் வேர்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோஸில் பேக்டீரியா இதில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா லேக்டோபேசிலஸ் பேக்டீரியம் இதை மட்டும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க லேக்டோபேசிலஸ் பேக்டீரியம் எதில் ப்ரெசண்டாக இருக்குது கேர்டில் ப்ரெசண்டாக இருக்குது ஏன்னா வந்து மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே லேக்டோபேசில் ஸ்பீசஸ் தான் சொல்லுவாங்க அதனால் பார்த்து வச்சுக்கோங்க இந்த சோர்னஸ் எதனால் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா டி டு ஃபார்மேஷன் ஆஃப் லாக்டிக் ஆசிட்னால் புளிப்புத்தன்மை உண்டாகுது அதே மாதிரி பேக்டீரியல் டிசீஸ் காஸ் பை சால்மோனலா டைஃபி டைஃபாய்டுக்கு மெயினான காரணம் சால்மோனலா டைஃபி இந்த பேக்டீரியானால் நம்மளுக்கு டிசீஸ் வருதுன்றதை சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து மெயினாக இது வந்து ப்ரோ கேரியாட்டிக் ஆர்கான்சம் பேக்டீரியா ஒரு ப்ரோ கேரியாட்டிக் ஆர்கான்சம் இதை மறக்காதீங்க இதில் பெனிஃபிஷியலாக இருக்க ஹார்ம்ஃபுல் ஆக்டிவிட்டீஸாகவும் இருக்குன்றதை சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ராபர்ட் கோச் இவங்கள வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஃபாதர் ஆஃப் மாடர்ன் பேக்டீரியாலஜின்றதை சொல்கிறோம் இவர் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்காரு ஆந்த்ராக்ஸ் காலரா டியூபர் க்ளோசிஸ்க்கு வர ஆர்கான்சமை ஓகேவா ராபர்ட் கோச்சஸ் நோனஸ் அ ஃபாதர் ஆஃப் மாடர்ன் பேக்டீரியாலஜி அதுக்கப்புறம் வந்து இவர் வந்து எப்போ அவார்டு வாங்கினாங்கன்னா நோபல் ப்ரைஸ் தான் அவார்டு வாங்கினாங்க இந்த ஏன் நைன்டீன் நாட் ஃபைவ் இந்த மெடிசின்லேயும் ஃபிசியாலஜிலேக்கும் இவர் நோபல் ப்ரைஸ் அவார்டு வாங்கியிருக்காரு ஓகேவா இதனால் பார்த்து வச்சுக்கோ ராபர்ட் கோச் இஸ் அ ஃபாதர் ஆஃப் மாடர்ன் பேக்டீரியாலஜி பேக்டீரியாலஜினால இவங்க வந்து ஃபாதர் ஆஃப் மாடர்ன் பேக்டீரியாலஜின்னு சொல்கிற ராபர்ட் ஹென்ரிச் ஹெர்மன் கோச் அதுக்கப்புறம் இதை மைல் ஸ்டோன்ஸ் இன் பேக்டீரியாலஜி எல்லாமே பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஒன் வேர்டுக்கு கேட்பாங்க ஓகேவா மைல் ஸ்டோன்ஸ் இன் பேக்டீரியாலஜி இதை மட்டும் மெயின் கிறிஸ்டியன் கிராம் காயம் இன்ட்ரடியூஸ் அ கிராம் ஸ்டெயினிங் மெத்தடு இந்த ஒன் வேர்டையும் அதுக்கப்புறம் ஃபெட்ரிக் கிரிஃப்த் இதை நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் ஒன் வேர்டு அதுக்கப்புறம் பேக்டீரியாவோட ஃபீச்சர்ஸ் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஃபீச்சர்ஸ் கேட்டாங்கன்னா இது ஃபுல்லாக எழுதுங்க டூ மார்க் ஆ த்ரீ மார்க் பேக்டீரியா ஒரு ப்ரோ கேரியாட்டிக் நுனி சொல்லலார் எங்கேயுமே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஸ்டடி ஆஃப் பேக்டீரியாவை என்ன சொல்கிறாங்க பேக்டீரியாலஜின்றதை சொல்கிறாங்க இந்த பேக்டீரியாவை யார் ஃபஸ்ட்டு டிஸ்கவர் பண்ணாங்கன்னா டச்சு சயின்டிஸ்ட் ஆண்டன் ஒன் டி ஒன் ஊக்கா இவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு டிஸ்கவர் பண்ணாங்க அதனால் என்ன சொல்கிறாங்க அனிமல் கூல்ஸ்ன்றதை சொல்கிறாங்க ஓகேவா பேக்டீரியா பேக்டீரியா ஒரு த்ரீ மார்க் ஆ டூ மார்க் ஃபீச்சர்ஸாக கேட்டாலாம் ஓகேவா பேக்டீரியான்னு கேட்டாலாம் நீங்கள் அது அப்படியே எழுதினாலே போதும் அதுக்கப்புறம் ஜெனரல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் பேக்டீரியான்னு கேட்டாங்கன்னா இது ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் சா இதில் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் ஜெனரல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் பேக்டீரியா இதில் இருந்து அதுக்கப்புறம் இந்த ஜெனடிக் மெட்டீரியல்ஸ் கால் நியூக்ளாய்ட் ஆர் ஜீனோபூர் ஓகேவா ஜீன் மெட்டீரியல் ஜெனடிக் மெட்டீரியல்ஸ் கால் நியூக்ளாய்ட் ஆர் ஜீனோ பொறு இது வந்து நியூக்ளியஸ் இல்லாதனால இது நியூக்ளாய்டில் ப்ரெசண்டாக இருக்குன்றதை சொல்கிறாங்க அதனால் இது என்ன சொல்கிறாங்க நியூக்ளாய்டார் ஜீனோ போரார் இன்சிபன் நியூக்ளியஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அதுக்கப்புறம் இது ஃபுல்லாக படித்து வச்சுக்கோங்க ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின்ஸுக்கு இது வரைக்கும் எழுதணும் ஃபைவ் மார்க்குக்கு ஓகேவா பேக்டீரியா கொஸ்டினாக அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாமே பார்த்து வச்சுக்கோங்க இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாமே இவ இம்பார்ட்டன்ட் உங்களுக்கு வந்து டயக்ராம் வரைய சொன்னாங்கன்னா ஈஸியாக வந்து டயக்ராம் வரைஞ்சி நீங்கள் மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணலாம் ஈஸியாக வந்து ஸ்கோர் பண்ணலாம் ஓகேவா இந்த மாதிரி டயக்ராம்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் பார்த்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஹல்ட்ரா ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் பேக்டீரியல் செல் இது டயக்ராம் கேட்கலாம் டயக்ராம் டயக்ராம் வரைஞ்சி பார்ட்ஸ் மார்க் பண்ணுங்கன்னு சொன்னாங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த டயக்ராம் இம்பார்ட்டன்ட் டயக்ராம் வரைஞ்சி வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக பார்ட்ஸ் மார்க் பண்ணுங்கள் எப்போவ
டியோடைனல் அண்ட் கேஸ்டிக் அல்சரால் காஸ்டு பை இந்த டியோடைனலும் கேஸ்டிக் அல்சர் எதனால காரணமாக இருக்கலாம் எலிகோ பாக்டர் பைலோரி மூலிமா இது ஒரு கிராம் நெகட்டிவ் பாக்டீரியம்ன்றத சொல்கிறாங்க இது ஒரு ஒன் வேர்டு அதுக்கப்புறம் பேசில துரஞ்சினிஸ் வந்து பிடி டாக்ஸின்னு சொல்லுவாங்க பிடி டாக்ஸின் ஃப்ரம் பேசிலஸ் துரஞ்சினிஸஸ்லேருந்து வரனால பிடி டாக்ஸின்றாங்க இது என்னதுக்கு இன்செக்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் கிராப்ஸுக்கு அப்ளிகே அப்ளை பண்ணுறது அப்ளிகேஷனுக்கு மெயினாக இருக்குன்றத சொல்கிறாங்க ஃபைன் பண்ணாங்க ஓகேவா இது ஒரு ஒன் வேடாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஃபுல்லாக படிக்கலனாலும் இந்த ஒன் வேர்டை மட்டும் நீங்கள் பார்த்து வச்சுக்கோங்க கிளைக்கோ கேலிக்ஸ்ன்ற ஒரு டூ மார்க் கேட்டாங்கன்னா இது வரைக்கும் எழுதுங்க இட் ப்ரொடக்ட் செல் ஃப்ரம் டெசிகேஷன் ஆன்டிபயாட்டிக்ஸா ட்ரை ஆகவும் ஆன்டிபயாட்டிக்ஸ் பேக்டீரியா டெஸ்ட்ராய் பண்ணுறதுக்கு மெயினாக இது வந்து பாதுகாக்குதுன்றதை சொல்கிறாங்க ஓகேவா இதில் வந்து ஒரு கிளாட்னா சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்கும் அது என்னென்னா பாலிசாக்ரைன் அண்ட் பாலிபெப்டைடா பூத் அதனால் இது திக் லேயர் ஆஃப் கிளைக்கோ கேலிக்ஸ் பவுண்டை செல் வால் சுற்றி இருக்கிறது அதனால் இது என்ன சொல்கிறாங்க கேப்ஷூல் கவர் பண்ணுறதுனால கேப்ஷூலுன்றதை சொல்கிறாங்க செல் வால் பார்த்து வச்சுக்கோங்க அதில் என்னென்னா இந்த கெமிக்கல் காம்போஷன் இந்த செல் வாலில் என்னென்ன கெமிக்கல் காம்போஷன் இருக்குன்னா பெப்டிடோ கிளைக்கானா மியூக்கோ பெப்டைட் என் அசிட்டை கிளிக்கோசமைன் என் அசிட்டன் யூராமிக் ஆசிட் அண்ட் பெப்டைட் செயினா ஃபோர் ஆர் ஃபைவ் அமினோ ஆசிட் இதுலேருந்து இது வரைக்கும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஒன் வேர்டுக்கு கேட்பாங்க அதுக்கப்புறம் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் அப்டன்ட் பாலிபெப்டைட் என்ன பாலிபெப்டைடு கால் போரின் அதில் இருக்கனால அது என்ன பண்ணுது சொல்யூட்டாக மூவ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது போரின் ஓகேவா இதையும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பிளாஸ்மா பிரெயினும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க பிளாஸ்மா பிரெயினோட மெயின் ரோல் என்ன இதோட இது வந்து மேட் அப் ஆஃப் லிப்போ ப்ரோட்டீன் சொல்கிறாங்க இது வந்து என்ன பண்ணும் என் இது தான் கண்ட்ரோல் பண்ணும் எது எது உள்ளக்க வரணும் எது எது வெளியே போகணுன்றதை சொல்கிற செய்கிற வேலை பிளாஸ்மா பிரெயின் வேலை தான் இட் கண்ட்ரோல் த எக்ஸைட் அண்ட் என்ட்ரி ஆஃப் ஸ்மால் மலிக்குல்ஸ் இதையும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க சைட்டோபிளாஸமில் வந்து என்னென்ன இது கொஞ்சம் பார்த்து இது திக் அண்ட் செமி டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கும் கிளைக்கோஜன் பாலிபி ஹைட்ராக்சி பியூட்டரை கிரானியூல் சல்ஃபர் கிரானியூல்ஸ் கேஸ் வெ வெசிக்கல்ஸ் எல்லாமே ப்ரெசண்ட்டாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் பேக்டீரியல் குரோமோசோம் வந்து இம்பார்ட்டண்ட் த்ரீ மார்க் கொஸ்டின்ஸ் பேக்டீரியல் குரோமோசோம் நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க படித்து வச்சுக்கோங்க பேக்டீரியல் குரோமோசோம் வந்து எப்படின்னா சர்க்குலர் டிஎன்ஏ மாலிகுலாக இருக்குமா டைட்லி காயில்டாக இருக்குமா இதில் ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் என்ன சொல்கிறாங்க நியூக்லாய்டா ஜீனோ போருன்றத சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் இது வந்து ஒன் மில்லிமீட்டர் லாங்காக இருக்கும் ஈக்குவலையில் டிஎன்ஏ அது அன்காயில்டாக இருக்கும் எல்லா ஜெனட்டிக் இன்ஃபர்மேஷனும் அதில் தான் இருக்கும் ஒரு ஆர்கான்ஸ் மூட ஆனால் இந்த டிஎன்ஏ வந்து பேக்டீரியாவோட டிஎன்ஏ வந்து என்ன சொல்கிறாங்க இஸ் நாட் பவுண்ட் டு இஸ்டோன் ப்ரோட்டீன்ஸாக ப்ரோட்டீனோட பவுண்ட் ஆகிருக்காதுன்றத சொல்கிறாங்க இதில் டிஎன்ஏ மாலிக்கு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சர்க்குலராக இருக்குமா ஒரு பாயிண்ட் அட்டாச்சு தான் பிளாஸ்மா பிரெயின் ஓகேவா ஒரு சைடு வந்து அட்டாச்சாக இருக்கும் பிளாஸ்மா பிரெயினோட அதுக்கப்புறம் இது எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணதா டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷனுக்கு ரெண்டு குரோமோசோம் செப்ரேட் ஆகிறதுக்கு ஹெல்ப் இந்த செப்ரேஷன் ஆஃப் டூ குரோமோசோம்ஸாக டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன் நடக்கிறதுக்கு மெயினாக ஹெல்ப் பண்ணுதுன்றத சொல்கிறாங்க இது ஒரு த்ரீ மார்க் கொஸ்டினா த்ரீ மார்க் கொஸ்டினா அதுக்கப்புறம் பிளாஸ்மிட்ஸ்னால் என்னென்னு பார்த்து வச்சுக்கோங்க இதிலருந்து இதுலேருந்து இது வரைக்கும் படிச்சு வச்சுக்கோங்க ஓகேவா பிளாஸ்மிட்ஸா பிளாஸ்மிட் ஒரு டபு எக்ஸ்ட்ரா குரோமோசா டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் சர்க்குலராக இருக்கும் அதுவாகவே ரெப்ளிகேட் ஆகும் ஆட்டோனாமஸ் எலமன்ஸா அதில் ஃபெர்டிலிட்டி ஜீன்ஸும் ஆன்டிபயாட்டிக் ரெசிஸ்டன்ட் ஜீன்ஸும் ஹெவி மெட்டல்ஸ் இருக்குன்றத சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் இது எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணதா பேக்டீரியாசினும் டாக்ஸினும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது ஆனால் பேக்டீரியல் குரோமோசோமில் ஃபவுண்ட் ஆகிருக்காது பிளாஸ்மிட்டில் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பிளாஸ்மிட்ஸ் எத்தனை டைப் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இது ஒரு த்ரீ மார்க் கொஸ்டின்ஸ் ஓகேவா பிளாஸ்மிட்ஸ் ஆர் கிளாஸ் இன் டு டைப் பேஸ்ட் ஆன் ஃபங்க்ஷனை பொறுத்து அதில் வந்து ஃபெர்டிலிட்டி ஃபேக்டர் ரெசிஸ்டன்ட் பிளாஸ்மிட் கொலிசன் பிளாஸ்மிட் ரூட் இன்ட்யூசிங் பிளாஸ்மிட் டி ஐனா டியூமர் இன்ட்யூசிங் பிளாஸ்மிட் சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் மீசோஸோ மட்டும் படிச்சு வச்சுக்கோங்க த்ரீ மார்க்குக்கு ஆர் டூ மார்க் அதுக்கப்புறம் ஃப்ளாஜெல்லா ஃப்ளாஜெல்லாவும் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் இதில் இருந்து ஃபுல்லாகவே ஆனால் நீங்கள் படிச்சு வச்சுக்கோங்க ஃப்ளாஜெல்லாம் கொஸ்டினை
பைலி எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படி ஒரு காஞ்சிகேஷன் காஞ்சிகேஷன் ப்ராசஸ்க்கு பைலி ஹெல்ப் பண்ணுது அதை செக்ஸ் பைலின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா மெயினாக வந்து ஃபவுண்ட் ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் செல்வால் கிராம் நெகட்டிவ் பேக்டீரியாவில் மெயினாக ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும் அந்த பைலி ஏர் லைக் பைலி வந்து எங்கே ப்ரெசண்ட் ஆகுது கிராம் நெகட்டிவ் பேக்டீரியாவில் கிராம் பாசிட்டிவ்ல எல்லாம் கிராம் நெகட்டிவ் பேக்டீரியா நெக்ஸ்ட் கிராம் ஸ்டெயின் ப்ரொசீஜர் இம்பார்ட்டன் ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின்ஸ் இதில் இருந்து இது வந்து இதில் இருந்து இதுவும் எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த தான் ப்ரொசீஜர் அப்படியே எழுதுங்க இந்த இதை எப்படி கொடுத்துருக்காங்க இதை அப்படியே எழுதுனாலே உங்களுக்கு வந்து மார்க் வந்துடும் இதையும் இந்த இதையும் சேர்த்து எழுதணும் அதுக்கப்புறம் அவ்வளோதான் இது வரைக்கும் மட்டும் நீங்கள் எழுதுனா போதும் ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின்ஸுக்கு இது வரைக்கும் நீங்கள் ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின்ஸ்க்கு எழுதுனா போதும் கிராம் ஸ்டெயினிங் ப்ரொசீஜர் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின்ஸாக இது இல்லாமல் என்னென்னு மட்டும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க கிராம் பாசிட்டிவ் செல்லில் வந்து என்ன அமௌண்ட் இருக்குன்னா டிகோயிக் ஆக்சிடும் டிக்னோரிக் ஆசிட் இருக்கும் இதில் வந்து பாலிசாக்ரின் மாலிக்குல் ப்ரெசண்டாக இருக்கும் ஆனால் கிராம் நெகட்டிவ் செல்லில் த்ரீ காம்பனன்ஸ் லையாக இருக்கா அவுட் சைடில் பெப்டிடோ கிளைக்கான் லேயர் அவுட் சைடில் அது என்னென்ன சொல்கிறாங்கன்னா லிப்போ ப்ரோட்டீனோ அவுட்டர் மொபரின் லிப்போ பாலிசாக்ரின்றாங்க இந்த டிஃப்ரெண்ட் கிராம் ஸ்டெயின் இந்த டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கனால அதுதான் கிராம் பாசிட்டிவ் அண்ட் கிராம் நெகட்டிவ்னு சொல்கிறாங்க அதில் என்னென்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதையும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க இந்த டேப்லெட் காலம் ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின்ஸாக டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் கிராம் பாசிட்டிவ் அண்ட் கிராம் நெகட்டிவ் பேக்டீரியா செல்வால் அதுக்கப்புறம் ரிஜிடிட்டி ஆஃப் செல்வால் கெமிக்கல் காம்போசிஷன் அதுக்கப்புறம் அவுட்டர் மபுரின் பெரிஸ் பிளாஸ்மிக் ஸ்பேஸ் சஸ்டபிலிட்டி டு பென்சிலின் நியூட்ரிஷனல் ரெக்கமெண்ட் லிப்பிட்ஸ் லிப்போ ப்ரோட்டீன் லிப்போ பல்சை இது எல்லாமே டிஃப்ரென்ஸாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க இன்னும் ஒன்று சொல்ல மறந்துட்டேன் உங்ககிட்ட ம் கிராம் ஸ்டெயினிங் ப்ரொசீஜருக்கு ரெண்டு கிளா பேக்டீரியா ரெண்டு கிளாஸஸாக பிரிச்சிருக்காங்கன்னு சொன்னோம் கிராம் பாசிட்டிவ் அண்ட் கிராம் நெகட்டிவ் இந்த கிராம் பாசிட்டிவ் பேக்டீரியாவில் வந்து கிறிஸ்டல் வயலட்டும் டார்க் வயலட்டும் அப்படியே ப்ரெசண்டாக இருக்கும் வென் கிராம் நெகட்டிவ் பேக்டீரியாவில் அந்த கிறிஸ்டல் வயலட் வந்து லூஸ் ஆயிரும் பை சாஃப்ரின் அப்ளை பண்ணனால அது அப்படியே மறைஞ்சு போயிடும்ன்ற சொல்கிறாங்க அதனால் என்ன ஆகும் இங்கே ரெட் கலரில் அப்பியராக இருக்கும் இங்கே வயலட் கலரில் தெரியும் ஓகே டியூ டு ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் பெப்டிடோ கிளைக்கான் லேயர் பெப்டிடோ கிளைக்கான் ப்ரெசன்ஸாக இருக்கிறனால கிராம் பாசிட்டிவ்லாம் அப்படியே இருக்கும் அதை தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க ஏன் இதில் வந்து ஏன் இங்கே வந்து ரிஜிடிட்டி டியூ டு ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் பெப்டிடோ கிளைக்கான்னு சொல்லியிருக்காங்க இங்கே எலாஸ்டிக்ஸ் டியூ டு ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் லிப்போ ப்ரோட்டீன் அண்ட் பாலிசாக்ரைட் மிக்சர்ன்றதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்காங்க இதுதான் அதுக்குள்ளே உள்ள டிஃப்ரென்ஸு அதுக்கப்புறம் இந்த ஒன் வடை பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஃபார்ட்டி டு ஃபிஃப்டி மேக்னிடைட் பார்ட்டிகல்ஸ் ஃபவுண்ட் ஆகிருக்குமா எந்த பேக்டைமில் அக்வா ஸ்பைரியில் மேக்னிட்டோ டாக்டிக்கம் இது இது எழுத்த பேக்டைம் டு லொக்கேட் நியூட்ரியன் ரிச் செடிமெண்ட்ஸ் இது எதுக்கு பண்ணுது பேக்டீரியமுக்கு மெயினாக எங்கெங்கே நியூட்ரியன் இருக்கோ லொக்கேட் பண்ணுறதுக்கு மெயினாக ஹெல்ப் பண்ணுதுன்றத சொல்கிறாங்க இந்த பேக்டீரியமில் அக்வா ஸ்பைரியில் மேங்ட்ரோ டாக்டிக்கம் இதில் என்ன பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கு மேக்னிடைட் பார்ட்டிகல்ஸ் ப்ரெசன்ஸாக இருக்கு ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நெக்ஸ்ட் ஸ்டடி பிளான் பார்க்கலாம் இந்த சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிர